罗伯逊和小特最新的比赛。我、哦、竟然打飞了！冠中冠小组赛的决赛，这一局两人打了将近一小时了。两人上一次在冠中冠的交手应该还是19年的决赛。罗伯逊已经好久没有赢小特了。截止到这一场比赛之前啊，一共是连输四次。这一杆也没打进。这一场比赛，罗伯逊是打了五杆的五十架，小特是打了三杆五十架，没有破百，蹭到了一个薄边啊。罗伯逊现在排名是十八，所以今年英国锦标赛必须要打资格赛，运气还算不错，所以罗伯逊立马是敲了一下球桌。我感觉这一场比赛也是近期啊，罗伯逊状态比较好的一次了。袋口这一颗漏了吗？应该是稍微吃住了一点。小特看起来表情很凝重啊，还真是了，挡住了一点。5 1一比五十局面还是挺乱的。一颗红球在库边，并且上面的咖啡球也是了，没进，打后了，好太也没漏。小特是在小组赛的第一轮4比零战胜丁俊晖，罗伯逊是战胜的卡特，应该是决战局赢的。罚球，在大师赛之前比赛的话，应该还有两到三个。如果罗布逊再打不进前十六的话，那么明年大师赛的话，参加不了。打的比较久这一局，所以两人的精力都有所下降。奔着粉球后面去，还不错。小特是去年决赛输给了艾伦，他应该是之前连续三年打进决赛了。就看谁先漏机会。裁判是马塞尔，来自德国。撞带脚之后漏了。罗布逊他确实压力很大，因为之前已经连续四次输给小特了。带的比较厚，断了。上上背，低杆稍微不够，所以白球没能到黑球后面。感觉又漏了，罗伯逊的防守啊。One. 最重要的是咖啡球，下面就看一下小特如何去利用绿球来连接咖啡。Six， 必须要留出一个向上的角度，走多了，角度是向下。强行绕，当时没有避开篮球，又断了。慢，这手感是真的不好
转败脚了，奔着袋口去了。Shot from nine， 火，这运气大漏啊 ！Four， 罗布逊必须要轻踩，还是有压力啊。篮球的话，看一下转速。Nice， 漂亮！这杆球打的太果断了。Nice. 空心。这一局一共持续了将近一小时了。Fifteen， 感觉是有点打决胜局一样。罗俊这一局必须要拿下，要不然决胜局的话压力将会更大。关键的黑球有了，太刺激了！恭喜罗布逊杀进了半决赛。现场的球迷也是尖叫，给了很热烈的掌声。哇，罗布逊也是怒吼啊！发泄啊，真是不容易啊，因为他已经好久没有赢小特了。